இன்னைக்கு நம்மளுடைய விருதுன பக்கத்தோட கெஸ்ட் யாருன்னு சொல்லிடலாமா சொல்லிடலாம் பாலு மகேந்திராவின் பட்டறையில் ஒளிப்பதிவு பயின்றவர் கத்தி இரும்பு திரை போன்ற படங்களில் உதவி ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றியவர் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி படமாக மாறிய போர் தொழில் படம் மூலமாக வெற்றி ஒளிப்பதிவாளராக அறிமுகமான திரு கலைசெல்வன் அவர்களே இன்றைய நம் விருந்தினர் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா வருவாங்க <laughs> 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 பட் லேடிஸ் குழந்தைங்கள் எல்லாமும் நாங்கள் தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது டார்கெட் ஆடியன்ஸை தாண்டி எல்லாருமே ரசித்தாங்க இது தமிழ்நாடு தாண்டி கேரளாவிலும் நல்லாவே போயிட்டு இருந்தது படம் ஓவர்சீஸில் ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபஸ்ட் வீக்கு யூகேயில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அங்கே நல்லா டாக் வருதுன்னு அடுத்து யூஎஸில் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்புறம் கனடா அந்த இன்டர்நேஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணாத கண்ட்ரி மொராக்கோவில் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அளவு போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஒரு சூப்பர் இந்த படத்தோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி கிடைச்சிது உங்களுக்கு எனக்கு விது ஐயனான டிஓபி மேயதமான் மண்டேலா மாவீரன் அவருக்கு வந்த ஸ்கிரிப்டு அவருக்கு டேட் இல்லாததால் ஃப்ரெண்டு இவன் பண்ணுவான்னு சொல்லி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா ஆமாங்க பாருங்க வார்த்தையில <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கான்ஸ்டபுளும் இன்னொரு போலீஸும் வந்து ஒரு குடிபோதல் ஒரு இடத்துல போய் நிறுத்துகிறாங்க நிறுத்துகிற இடத்துல வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி நடக்குது பின்னாடி ஷாட்டில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்து பயந்துட்டேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னேன் மச்சா வீட்டுக்கு போயிடலான்டா முடியாது நைட் ஷோ வேறு போய் பார்த்தோம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு 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 பொண்ணை வந்து கொலை பண்ணியிருப்பாங்க அதோட தான் ஆரம்பி ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஷாட்டும் பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு இடத்துல வர இடத்துலலாம் ரொம்ப படம் எழுவிட்டு ஆகும் ஸோ அந்த சீன்ஸ் ஷூட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்கிரிப்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு டைரக்டர் நரேட் தான் பண்ணார் ஸோ டைரக்டருக்கு இத்தனை வருஷமாக அதில் ட்ராவல் பண்ணி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எப்போ எழுந்துச்சு தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்லணும்னு வாங்கல அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சீன் வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் ஆரம்பித்தா ஒரு நரேட் பண்ண பண்ண நமக்கே விஷுவல் ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் திருச்சியில் ஒரு ஹெட்லைட் சோர்ஸ் இருக்கிற ரோடு அந்த லைட்டை தவிர வேறு லைட் இல்லை அதில் ஜீப் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவார் அந்த லைட்னிங்கில் பாடி ரிவீல் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ நமக்கு விஷுவலாகவே ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் மைண்டில் ஸோ இதை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணிட்டதால் இந்தந்த ஷார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம் ஒய்டு இந்த ஆக்சிஸ் முடிக்கிறோம் அடுத்து இந்த ஆக்சிஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப கிளியராக இருந்ததால் தான் எங்களால் இந்த சின்ன டைமில் இதை ஃபார்ட்டி டேஸில் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப மஸ்ட்டுன்னு புரிஞ்சுது இதில் கூடாது <laughs> 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 ஸோ இப்போ டே நைட் சீக்வன்ஸில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ டேயில் சன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்தாலும் அந்த டைமுக்கு நம்ம கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகாமல் எடுக்கணுன்றது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது ஓகே ஒரே லொக்கேஷனை அஸ்டன்ட் கேமராமேன் அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் போயிட்டு ஒரு மல்டிபிள் டைம்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவர் தான் ஒருத்தர் சரத் சார் பொசிஷன் இது அசோக் சார் பொசிஷன் நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு நாங்கள் ஸ்டேஜிங் அங்கேயே முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம் ஒரு ஒரு லொக்கேஷனுக்கும் 
ஒரு பாடி கிடக்குதுன்னா கூட ஒருத்தனை படுக்க வச்சுட்டு அங்கே அந்த ஃப்ரேமிங் பார்த்துடுறது ஸோ இதனால் எங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆனது கரெக்டாக என்ன நம்ம டெலிவர் பண்ண முடியும்ன்றது எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சது ஓகே ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டுக்கும் நாங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதுக்கும் பெரிய சேஞ்சே வரல என்ன <laughs> 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 என்ன ஃபோக்கல் லென்த்துன்றது லிஸ்ட்டாக வந்துடும் இது ஆப்பிளுக்கு வந்து கேட்ரிஜ்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்பில் பார்த்தாலே வந்துடும் இப்போ பேசிக்காக என்னென்னா எனக்கும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிவிட்டு பிளான்டாக போகணுன்றது நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் டேரக்டரும் அதே மாதிரியான ஆளாக இருந்ததால் இது பாசிபிள் ஆச்சு ஓகே அந்த ஆமாம் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது சின்ன சீன் தான் ஸ்பாட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படி விட்டுருவாங்க பட் டேரக்டரும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பர் ஆளுன்றதால் இது அப்படின்ற <laughs> 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 இன்னும் ஆக்டர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு இல்லை இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று தேவைப்படும் டிஷன் தான் இருந்ததை ஒழிய மேஜராக எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கும் எக்ஸிக்யூஷனுக்கும் ஃபைனல் அவுட் புட்டுக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ ஸ்பாட்டில் போயிட்டு அந்த நிமிஷம் ஓகே இந்த சீன் இங்கே வேண்டாம் லைட்டிங் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இங்கே மாற்றிடலாம் அந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடந்து இல்லை அந்த மாதிரி லிபர்ட்டி எடுத்துக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை ஸ்பேஸ் டைமு பட்ஜெட்டோ ஒரு நாள் ஒரு லொக்கேஷன் லாக் பண்ணால் அன்னைக்கு முடிச்சு ஆகணும் என்னன்னா <laughs> 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 கொஞ்சம் ப்ளீச் ஆகுது பண்ணலான்னு ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் மோர் கூட போகாது ஆனால் சரத் சார்லாம் அவ்வளோ சிங்கிள் பயங்கர பர்ஃபார்மர்ன்றதால் ஸோ நம்ம தான் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும் சார் சார் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் அவுட் சார் ஒன் மோர் போய்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அவரோட ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் ஓகே ஸோ வந்து அசோக் செல்வனும் இப்போ வந்து ஒரு அப்கமிங் ஒரு ஆக்டர் அவரும் வந்து ப்ராமிசிங்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்கள் சொல்கிறப்போ வந்து சரத் சார் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆள் உங்கள் வியூ ஃபேண்டர்லேருந்து பார்க்குறப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங் பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஆடியன்ஸ் ஸோ நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் இப்போது அங்கே ஒரு இந்த சீனை இப்படி பேசுகிறாங்கன்ற ஃபீலாக க்ரியேட்டிவாக பார்க்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது இது கரெக்டாக இருக்கா ஓகே ஃப்ரேம் அவுட் ஆகிடக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் தோணிட்டு இருக்கோம் அதையும் மறந்து சில பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நம்மளை செம்மையாக பண்ணிட்டார் அப்படின்னு தோண வைக்கும் கிளைமேக்ஸில் சரத் சார் அந்த ஆப்போசிட் வீட்டில் இருக்க பையனை பார்த்துட்டு ஒரு க்ளோஸ்அப் இருக்கும் லைட் போயிட்டுருக்கு டேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டார் சரி இன்னும் வரப்போகுது எவ்வளோ நேரம் இந்த ஷார்ட் ஹோல்டு பண்ண போகிறாரு எதுவுமே தெரியாது மூமெண்ட் வேறு இருக்குது பேந்தரில் எல்லாமே போனாலும் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸில் எல்லாமே சிங்க் ஆகிடுச்சு ஒரு கரெக்டாக கேமரா வந்து நிற்கிறப்ப அப்படி பார்த்துட்டு ஒரு கண் கலங்கி அப்படியே திரும்பி காருக்கு ஏறிடுவார் கிளைமேக்ஸ் அதில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பிரமிப்பாக இருந்தது ஸோ ஒரு சில படங்களில் வந்து டேயில் ஷூட் பண்ணிட்டு அதை நைட் எஃபெக்டாக மாற்றி காமிச்சிருப்பாங்க அந்த பட்ஜெட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை அங்கே போன ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்டன்ஸ் இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும்னா மெயினாக ஆர்டிஸ்ட் நைட்டில் நான் ஷூட் வர மாட்டேன்னு சொல்கிற ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் அவங்கள டேயில் வச்சு நைட்டாக ஷூட் பண்ணுறேன் இங்கே எங்களுக்கு ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட்டுமே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்ததே கிடையாது சரத் சார்லாம் விடிய விடியெல்லாம் இருந்திருக்காரு செட்டில் கண்ணு செவந்து அது கேரக்டரோட ஆட் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ட்ரஸ்டிக்கான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு 
அந்த மாதிரி டேல நைட் ஷூட் பண்ணதே கிடையாது ஆனா நைட் டே ஷூட் பண்ணிருக்கோம் நைட்ல டே ஷூட் ஆமா ஓகே இது என்ன பூசா இருக்கு எனக்கு ஏனா நிறைய நைட் ஷூட்ஸ் தான் எங்களுக்கு சோ அதல்ல ஏதாவது கேப் இருந்தா ஒரு டே சீன் நடுல ஷெட்யூல் பண்ற மாதிரி வரும் சோ டே சீன் இன்டீரியர்ல எடுக்கிறதுக்கு லைட் பண்ற மாதிரி இன்டீரியர்ல இப்ப அந்த பிரஷர் பாயிண்ட் சீன் அசோக் செல்வன் சார் ஃபர்ஸ்ட் காஸ்டியூம் போலீஸ் காஸ்டியூம்ல வந்துட்டு திருச்சி சென்னை ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல உள்ள போறது இதெல்லாமே நைட் ஷூட் பண்ணதுதான் ஓ சூப்பர் சார் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எனக்கு சின்ன சின்ன மூவிஸ்ல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இந்த படத்துல நீங்க உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கான விஷயம்னா இந்த சீன் எடுக்கிறது ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமா இருந்ததுனா இந்த சீன்ஸ் அந்த ரோல் பிளே சீன் வந்து ஃபுல்லாக டே எக்ஸ்டீரியர் அது படத்தில் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரும் பட் ஷூட் பண்ணது நாங்கள் மார்னிங் ஸோ ஒரு செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணோம் சீன் நாங்கள் ஸ்டேஜ் பண்ண டைரக்ஷனில் எங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து சன்னு ரைஸ் ஆகி ஆப்போசிட் சைடு செட் ஆகும் ஸோ இது தெரியக்கூடாது படத்தில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவ்வளோ லைட்டிங் கண்டினியூட்டி தெரியக்கூடாதுன்றது அந்த இடம் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக ஓகே ஸோ வந்து படத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்க இப்போ சொல்லலாம் சரத்பாபு சாருடைய ஒரு ஆக்டிங் வேறு லெவலில் இருந்தது அவர்கிட்ட அவர் வீட்டுக்கு கேமரா போனதுக்கு அப்புறமே அந்த ஒரு டோன் அதோட கலர்ஸ் அந்த வால்ஸ் எல்லாமே அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலை கொடுத்தது ஸோ அதோடைய பிளானிங் உங்களுக்கும் ஆர்ட் டேரக்டருக்கும் இருந்ததை பற்றி சொல்லுங்கள் படம் ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ண உடனே டேரக்டர் வந்து ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ண சொன்னார் ஸோ நான் அதில் இந்தந்த கலர்ஸ் வச்சால் நல்லாயிருக்கும் காஸ்ட்யூம்ஸ் இந்த கலர்ஸ் போகலாம் வால் கலர்ஸ் இந்த கலர்ஸ் போகலான்னு ஒன்று டிசைட் பண்ணோம் அது டேரக்டருக்கும் ஓகே அப்புறம் எனக்கு மெயினாக விஷயங்களுக்கு பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணது வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் காஸ்ட்யூம் சைடும் தான் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வி ஆர் ஆன் த சேம் பேஜ்னு சொல்லலாம் இந்த கலர்ஸ் தான் எனக்கு வேணும்னு கொடுத்துட்டேன் அதில் இருந்து ஒரு ஷேடு வேரியேஷனில் இவர் வால் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் காமிப்பார் ஆர்ட் டைரக்டர் ஒரு மாதிரி ஃப்ளாஷி கலர்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஒரு பிங்க்கோ ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி கலர்ஸ் வேணான்றதால் ஸோ காஸ்டியூமர்ஸும் எங்கள் கூடயே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்தும் இவங்களுக்கு இந்த இந்த ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கேன்னு துணிக்கடையில் இருந்தே எங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் அவர் ஒரு டாக்குமெண்ட் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணார் அதனால தான் இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்கீம்குள்ளே வந்தது ஸோ அதனுடைய விஷயங்கள் மூணு பேரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணதுனால அது டீம் ஒர்க் வந்துருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சினிமா மேலே எப்படி ஆர்வம் வந்தது ஏன்னா அவங்களுடைய ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றத பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து போர் தொழில் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுடைய கெரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பற்றி சொல்லுங்கள் திருவண்ணாமலை தான் என்னோட சொந்த ஊர் ரொம்பலாம் படம் பார்க்க விட மாட்டாங்க வீட்டில் அம்மா ஸ்ட்ரிக்ட் தான் இப்படி இருக்கிறப்ப காலேஜ் வந்து இங்கே சென்னை வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் தான் படித்தேன் கிண்டியில் அப்போ தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் இருந்தது எனக்கு சினிமாவுக்கு பட் சின்ன வயசில் நடுவில் வீட்டுக்கு போகிறப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ரஜினி படம் கமல் படம்னு பார்க்குற இடத்துல பாலுமேந்திரா படம்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அதை நோட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் யார் அது ஆக்டர்ஸ் பேர் தான் சொல்லுவாங்க இது கேபி சார் படம் இது பாலுமேந்திரா படம்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு மூன்றாம் பிறையெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஓகே ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இது இந்த படம்லாம் நம்ம நார்மலாக பார்க்குற படத்தை விட வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு ஒரு ஃபீல் வந்தது பூழி வாசலிலே எனக்கு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் அதில் ஒரு இப்படி சத்யராஜ் சார் மாதிரி ஒரு ட்ரங்க்கு நாலு ஹீரோ ஒரு சின்ன குழந்த இவங்களுக்குள்ளே இப்படி ஒரு கதை பண்ணியிருக்காங்களேன்னு எனக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் சினிமா பார்க்க இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் டைமில் இங்கே வந்துட்டு அன்பேசிவோமோ சினிமா பேரடைஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் மெயின் மேஜர் இம்பேக்ட் என்னென்னா இப்போ ராம் சார் கட்டரை தமிழ் ராம் சார் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் ஒரு உன்னத கலைப்படைப்பு வந்து உன்னை தூங்க விடாது அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த கலையை தூங்க விடாமல் பண்ணது வந்து கட்டுறது தமிழ் ஸோ அதை பார்த்துட்டு பயங்கர இம்பேக்டாக நான் அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லி அன்ரிசர்வ்டில் அப்படியே புனே ட்ரெயினை பார்த்து பேக மாட்டிட்டு கட்டுறது தமிழ் பாட்டை எடுத்த இடத்துக்கு கிளம்பிட்டேன் அதே ஜீவா மாதிரியே கிளம்பி போயிருக்காரு ஒரு ஆர்வத்தில் போயிட்டு அந்த இடத்துலலாம் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் பாலுமேந்திர சார் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறான்னு தெரிஞ்ச உடனே அங்கே அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ என்ன அங்கே 
ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வீட்டில் வந்துட்டு சினிமாக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணாங்களா இது எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படித்தேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஓகே முடிச்சுட்டு காக்னிசன்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ சாரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறதா பேட்டி கொடுத்துருப்பார் ஓகே நான் இறந்தப்பறம் என் சினிமாவும் என் கூட இறந்துடும் ஸோ நான் ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பித்து நான் இது வரைக்கும் நாற்பது வருஷமாக கற்றுக்கிட்டதை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு நான் வேலையை விட்டுட்டேன் வேலையை விட்டுட்டு இவர் ஆஃபீஸ் தேடி சாலிகிராமத்துக்கு போயிட்டேன் போனால் அவர் இன்னும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் பானாட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ரெசியூம் ரெடி பண்ணி பிபிஓல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே அப்போ அப்போ போய் பார்த்துப்போம் எப்போ ஆரம்பிக்கிறாரு என்னன்றது பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி கடைசியாக அவர்கிட்ட ஜாதி பண்ணி ஸோ படமே பார்க்க கூடாத ஒரு நம்ம பேரண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் அந்த வாய்ப்புக்காக வந்து வேலையை விட்டுட்டு போனீங்களே இந்த ப்ராசஸ்லாம் சொன்னீங்களா அம்மா கிட்ட அம்மாவுக்கு பூனை போனதெல்லாம் தெரியாது இது பார்த்தாங்கன்னா தான் தெரியும் அதே தான் ஸோ அம்மா நீங்கள் இந்த காலையில் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சார் பூனைக்கு கிளம்பி போயிருக்காரு காக்னிசன் வேலையை விட்டுருக்காரு பட் இன்னைக்கு சாதிச்சிட்டாரு அந்த கண்டிப்பாக 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 சூப்பர் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஜார்ஜி வில்லியம்ஸ்ட்டை ஒர்க் பண்ணதாக சொன்னீங்களா கத்தியிலும் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் ஸோ அவருடைய படங்களுமே வந்து ஒரு ஒரு டார்க் டவுனில் ஒரு மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் விஷுவலாக வந்து ஆக்ட்ரஸுடைய ஒரு பெஸ்ட் லுக்கை வந்து ரிவீல் பண்ணுற ஒரு விஷயமா நிறைய பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன லைட்டிங் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த ஜார்ஜி வில்லியம்ஸ் கிட்ட ஃபஸ்ட் நான் ஜாயின் பண்ணது கத்தி அவர் வந்து ஒரு பண்டில் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ்னு சொல்லலாம் ஜார்ஜ் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ராஜாராணி முடிஞ்சுது முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் விஜய் சார் படம் அப்போ முருகதாஸ் சார் டேரக்ஷனில் டபுள் ஆக்ஷன் படம் டபுள் ஆக்ஷன் வேறு அப்போ அந்த மேடையில் கேட்குறாங்க ஜார்ஜ் சார் உங்களுக்கு அடுத்த படம் பெரிய படம் ஆச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது பயமாக இருக்கா அப்படின்னா பயம்லாம் இல்லை அப்படின்னாரு ஸோ அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸாக தான் ஃபேஸ் பண்ணுவார் அவர் அடுத்து நானூறு ஓடிதான் ஒர்க் பண்ணப்போ நானூறு ஓடிதானுக்கு அவ்வளோ பட்ஜெட் கிடையாது கத்தியில் இருந்த லக்ஸுரி கிடையாது அது இல்லை கத்தியில் யூஸ் பண்ண ஒன் தேர்ட் லைட்ஸ் தான் நானூறு ஓடி அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் லேர்ன் பண்ணது எனக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது கம்மி ரிசோர்ஸை வச்சு அவ்வளோ ஒரு அவுட் கொடுத்தது அதே லுக் அதே ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படி நானூறு ஓடி தான் வந்து ஒரு கலர் டோனாகவும் சரி ரிச்சாக தான் இருக்கும் அது ஆனால் அவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலை அதில் ஸோ இது அவர்கிட்ட பெரிய லேர்னிங்காக இருந்தது சூப்பர் ஸோ ஒரே பட்டறியிலேருந்து வந்த இரண்டு பேர் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக படம் பண்ணியிருக்கீங்க ஜார்ஜி வில்லியம் சார் கிட்டேருந்து நீங்கள் வந்து இப்போ போகிற தொழிலாக இருக்கட்டும் தீபக் மேனன் அவர்கள் வந்து வீரன் பண்ணியிருக்காரு ரீசெண்டாக அவர் வந்து நாங்கள் சந்தித்தோம் நீங்கள் ஜார்ஜி வில்லியம் சொன்னோடனே டக்குன்னு அவர் ஞாபகம் போயிடுச்சு அவர் எப்படி உங்களுடைய ஃப்ரெண்டாக எப்படி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவர் கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க தீபக் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஜார்ஜ் கிட்ட ஜாயின் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டில் மீட் பண்ணது தீபக் தான் தீபக் தான் எனக்கு இந்த இடத்துல ஷூட்டு லொக்கேஷன் வந்துருங்கன்னு ஒரு கார்பரேட் ஃபிலிம் அது ஸோ அதில் இருந்து பழக்கம் ரொம்ப சினிமா பற்றி பேசுவோம் மலையாள படங்கள் தீபக்கு சில கிளாசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவார் மோகன்லால் படம் இது இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி உட்காந்து நைட்டெல்லாம் சினிமா பேசின தீபக்கோட படமும் என் படமும் ஒரே தேட்டரில் ஓடிக்கிட்டு இருந்ததுன்னு பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரம் ரிலீஸ் தான் ஸோ எந்த தேட்டர்லேயும் வீரன் போஸ்டர் இருக்கும் இந்த சைட் போர் தொழில் போஸ்டர் இருக்கும் போயிட்டு இருக்க எங்களுக்கு ஷூட் அப்பே இமேஜஸ் வந்துடும் அதை ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து இவ்வளோ நாள் டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்டோட நம்ம ஒர்க் பண்ணுற படத்தையும் ஒரு பெட்டரான ஒரு ஐடியா கூட கிடைக்கலாம் இது இப்படி யூஸ் பண்ணி பாருங்க நல்லாயிருக்கும் இப்படி ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட்டிவான ஒரு அவுட் புட் ஏதாவது கிடைக்கும்னா ஸோ நீங்கள் இந்தளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கீங்களோ அதை தாண்டி ஜார்ஜ் சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருடைய இரண்டு ஆஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவர் ஏதாவது ஷேர் பண்ணாரா பேசினீங்களா அவருக்கு சார் ரொம்ப டெக்னிக்கலாலாம் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல மொத்தமாக படமாக தான் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்து கரெக்டாக பார்த்து சூஸ் பண்ணி நல்லா பண்ணு அப்படின்னு ரொம்ப மினிமலாக தான் பேசுவார் மினிமலாக ச
ஓகே ஏன்னா படத்தோட கிளைமேக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்து போர் தொழில் டூக்கான ஒரு லீடு மாதிரி கொடுத்துருப்பீங்க வேற ஒரு கேஸுக்கு போவார் சரத்குமார் சார் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளில வந்துட்டு போவாங்க ஸோ அதான் பார்ட் டூக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அது எடுக்கிறப்ப பிளான் இல்லைங்க பட் அதோட ரெஸ்பான்ஸு ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ண விதம் எல்லா இடத்துலையும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க சரத் சாராக இருக்கட்டும் அசோக் சாரையும் சரி டேரக்டரையும் சரி அதனால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டேரக்டர் நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருந்தார் அவரை இன்ஸ்பைர் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய படங்கள்ல ஒன்று வேட்டையாடு விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வேட்டையாடு விளையாடு இதே மாதிரி தான் கதை ஆரம்பிக்கும் அங்கே இருக்கிற பெண்கள் காணாமல் போவாங்க ஒரு காட்டில் வந்து இறந்து கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு கல்ட்டான ஒரு படத்தினுள்ள ஆல்ரெடி இந்த சீன்ஸ்லாம் இருக்கிறப்போ நீங்கள் அந்த விஷயம்ல காட்டணுங்கிறப்போ ஒரு சேலஞ்ச் இருந்திருக்கும்ல அதை டேரக்டரும் நீங்களும் எப்படி பிரேக் பண்ணீங்க இந்த மாதிரிலாம் சீன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் இப்போ ஜென்ரலாக க்ரைம் மூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஷர்லாக் ஹோம்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி போகிறப்ப எனக்கு சின்ன வயசுலேயே சிதம்பர ரகசியம்னு ஒரு படம் இருக்கும் விசுவுசாக இருக்கட்டும் அதில் க்ரைம் நடக்கும் ஆனால் நம்ம ஊரில் நடக்கிற க்ரைம் ரிலேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே இருக்க ஒரு ஸ்டேஷனில் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க இங்கே இருக்க ஒரு ஃபேமிலி அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுது ஓ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஸோ எவ்வளோ க்ரைமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் போயிட்டு ஒரு கில்லரை பிடிக்க போகிறான் இதுதான் லைன் அதை எது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றுதுன்னா அதோட லேண்ட்ஸ்கேப்பும் நம்மளோட ரீஜனல் விஷயங்கள் தான் மாற்றும் அதனால் எங்களுக்கு இப்போ வேட்டையாடு விளையாடு திருச்சியில் ஒரு இதில் நடக்குது நம்மளோட பீரியடும் வேறு ஸோ ரீஜனலிட்டி தான் எங்களுக்கு இப்போ விலங்குகளை ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயமும் அதாக தான் இருக்கும் திருச்சியில் ஒரு ஸ்டேஷனில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க கில்லர் எப்படி இருப்பான் ரொம்ப அவயவாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்மக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் இருக்கணுன்றது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு தான் இதை டிசைன் பண்ணது இப்போ டேரக்டருக்கு வந்து வேட்டையர் விளையாடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா சொன்னார் அவர் இன்ஸ்பைர் பண்ண படம் அது அவர் டேரக்டராக ஒரு ஹெல்ப்பாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் சினிமோட்டோகிராஃபராக இந்த மாதிரியான ஒரு ரெஃபரன்சஸ்லாம் எடுக்கிறப்போ எதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுருந்தீங்க லைக் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் இது ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க நம்ம இன்னும் பெட்டராக பண்ணணுன்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எதாவது இருந்திருக்கும் எனக்கு செவன் டேவிட் ஃபின்சரோட செவன் ஒரு படமும் கோயன் பிரதர்ஸோட நோ கண்ட்ரி ஃபார் ஓல்டு மேனும் தான் ரெஃபரன்ஸு கிளைமேக்ஸ் சேஸ் எல்லாம் வந்து மார்ஷல் லேண்டுன்னு ஒரு படம் இருக்கு ஸோ அது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அங்கங்கே நம்ம இன்ஸ்பைர் ஆனது தான் அது அதை நம்ம நம்ம ஊருக்கு மாத்திரப்ப அது ஒரு கலர் கொடுத்துருச்சு ஸோ எக்ஸாக்டாக காப்பின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கும் <laughs> 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 இதுக்கு என்னென்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணது அனமார்ஃபிக்கில் போகலான்னு பிளான் பண்ணோம் பட் பட்ஜெட் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதால எங்களால் ஸ்பெரிக்கலில் தான் போக முடிஞ்சது ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் மெயின்டைன் பண்ணோம் என்னென்னா கில்லர் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் லோ ஆங்கிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஐ லெவலை விட அதுக்கப்புறம் கில்லர் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நார்மல் ஐ லெவலும் ஹை லெவலுக்கு மேலேயும் ப்ளே பண்ணலான்ற மாதிரி டிசிஷன்ஸ் தான் எடுத்தோம் அது உள்ள ஒரு ஒரு சீனை பொறுத்தும் இருக்குது இப்போ ரோல் ப்ளே சீனில் பார்த்தீங்கன்னா சரத் சார் டாமினண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ சரத் சார் மேலே இருந்து இவரை பார்க்குற மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் அதில் ப்ளே பண்ணியிருப்போம் மேஜராக இவர் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதே அந்த தெர்மாமீட்டர் சீன் அடுத்து இவர் ஸ்கோர் பண்ணுற சீனில் ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் அப்படின்றதால அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸு லென் இமேஜ் சைஸஸ் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணோம் ஓகே இப்போது லவ் சீன்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க லவ் சீன்ஸுக்கு ஆங்கிள்ன்றத விட நம்ம ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கலாம் இது இன்ற ஸ்டாண்டை தான் எடுத்தோம் அது டோட்டலாக அந்த படத்தை விட்டும் அவையே போயிடக்கூடாது ரொம்ப கிளாமரஸாக நல்லா ஃபுல்லாக லைட் பண்ணி எடுக்கவும் முடியாது அது நம்ம படத்தோட கிராமரை தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதிலேருந்து கொஞ்சம் லிபரேஷன் எடுத்துப்போம் காஸ்ட்யூம் வைஸில் லைட்ஸில் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நல்ல பிரைட் காஸ்ட்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான ஒழிய பெரிய சேஞ்சாக எதுவும் கன்சிடர் பண்ணலை எமோஷனல்னா மேக்சிமம் மியூட்டட் கலர்ஸாக தான் போகணும் ஓகே அது அந்த எமோஷனை கெடுத்துடக்கூடாது கலர்ஸ் ஃபிளாஷி ஆகி அது மேலே டாமினேட் பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு ரொம்ப மியூட்டடாக தான் போகணும் லைட்டிங்கும் ரொம்ப சட்டிலாக தான்
டேரக்டர்ஸுன்னு சொல்கிறத விட எனக்கு பாலுமேந்திர சார் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தது தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது பாலசுப்பிரமணியம் டிஓபி சார் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணதும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா நீர்பறவைன்னு ஒரு படம் ஒர்க் பண்ண அவர்கிட்ட அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட்டே கிடையாது அந்த டைம் அது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எடுக்க ஒர்க் பண்ணது வந்து இதில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஓகே ஓகே ஸோ இந்த நீர்பறவை படம் வெறும் முப்பத்தஞ்சு நாள் எடுக்கும் படம் தானே ஆமாம் அப்படி தெரியவே இல்லையே சார் கடல் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இருக்குமே ஸோ நீங்கள் அப்போ அந்த லைட்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் அந்தந்த இடத்த வந்து ஜாகிரஃபியை கரெக்டாக காட்டுன்றதுக்காக என்னென்ன மாதிரியான லைட் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் செட் பண்ணார் சார் மெயினாக அது கடல் சம்பந்தமான படம்ன்றதால் எங்கேயுமே வந்து ஸ்கிரிப்டை தாண்டி நம்ம லொக்கேஷன் மட்டுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு எங்கேயும் பண்ணலை அந்த டிசிஷன் எடு ஸ்ட்ராங்காக எடுத்தாச்சு நீங்கள் அங்கே நடக்க போகிற அதில் என்னென்னா பியூட்டி கடல் வந்து கலர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஈவினிங் அப்போ விண்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடல் திடீர்னு ரெட் கலரில் இருக்கும் மார்னிங்கில் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த சீன் கண்டினியூட்டி மிஸ் பண்ணாமல் அந்த கலரில் இருக்கிறப்ப எடுக்கணும் அது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது நாளைக்கு வந்து அடுத்த சீன் எடுக்கலான்னா கடல் கலர் மாறி இருக்கும் ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே ப்ரீ பிளான் பண்ணி எடுத்தது அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சுங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் போர் தொழிலில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கில்லரை வந்து பெருசாக காட்டணும்னா அவருக்கான ஒரு லோகங்கள் வச்சு ஷார்ட் சொன்னீங்க சரத்குமார் சார் இந்த இடத்துல டாமினேட்டாக இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப நாள் கழித்து இப்படி ஒரு சரத் பாபு வந்து பார்த்ததே கிடையாது அது விஷுவலாக காமிச்சு அக்செப்ட் பண்ண வச்சது உங்களுடைய ஒர்க் தான் ஸோ அவருடைய ஷார்ட்ஸ் பற்றியும் அந்த சீன்ஸ் பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஸ்கிரிப்ட்லேயே க அவரோட கேரக்டர் ஆர்க் எப்படி இருக்கும்னா அவர் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆள் எதையுமே ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுற ஆள் என்ற மாதிரி தான் டிசைன் ஆகிருக்கும் ஒரு தூசி இருந்தால் கூட தொடச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வீடே நம்ம அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் அவர் வீடை காட்டுறோன்னா ரொம்ப மினிமலான திங்ஸு ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு புக் ரேக் இருந்தால் எல்லா புக்கும் ஒரே மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டோம் ஆர்ட் சைடு அந்த ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ கேமரா சைடு நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோன்னா எல்லாமே கிளாசிக் ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்லோ மூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஃப்ரேம் எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஒரு மாதிரி எட்ஜில் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஸோ அவரோட கேரக்டர் எல்லா வகையிலையும் ஆர்ட் சைட்லேருந்து காஸ்டியூம் சைட்லேருந்து விஷுவலாக கேமரா சைட்லேருந்து பிரதிபலிக்கணும் அதை அப்படின்ற டெசிஷன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து அந்த மாதிரி அங்கே ஒர்க் பண்ணோம் ஓகே ஸோ அவருடைய விஷயங்கள் ரிவீல் பண்ணுறப்ப அவர் தான் அந்த ஃபிலிம் ஒரு எக்ஸ்போஸ் ஆகிற ரூம் ஒன்று இருக்கும் இல்லை சார் ஸோ அதனுடைய லைட்டிங் பேட்டர்ன்லாம் எப்படி செட் பண்ணிங்க சார் டார்க் ரூம் அவர் ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணுறதால நாங்கள் அதை ரெட் லைட்ஸ் மேக்ஸிமம் டாமினேட் பண்ணணும் ஃபிலிம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான லைட்டு தேவைப்படுன்றது இருந்தது இன்னொன்று அசோக் சார் உள்ளே வரப்போ அவருக்கு இந்த டார்க் ரூமில் இருக்க எல்லா லைட்டையும் போட்டுருவார் ஸோ வாம் லைட்ஸும் அதில் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஏரியா எல் எல்லாமே ரொம்ப ஃபீல்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த டார்க் ரூம் அது பெரிய டார்க் ரூம்ன்றதால் ஸோ இதில் எங்கே எங்கே இவங்க ஸ்டேஜ் பண்ண போகிறோன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணி மொத்தமாக ஃபில் பண்ணாமல் கான்ட்ராஸ்ட்டாக எடுத்தது அந்த இடம் ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் போர் தொழில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து ஒரு பயங்கர கிரைம் த்ரில்லர் பட் இதுலேருந்து இப்போ வெளியில் வந்தாச்சு அடுத்த படம் வந்து நீங்கள் ரொமான்டிசைஸ்டாக எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை காமெடி படமாக எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக எதிர்பார்க்குறீங்களா என்னென்ன ஜேர்னல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு பர்சனலாக க்ரைம் ரொம்ப பிடிக்குங்க ஓகே ஃபீல் குட் மூவிஸ் இப்போ சினிமா பேரடைஸோ மாதிரியான படங்கள் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் மாதிரியான படங்கள் ஒரு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஹோப் கொடுக்குற படம் இருக்கு அன்பேசிவம் இந்த மாதிரி படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை பர்சனலாக பட்டு எனக்கு எல்லா ஜேனரும் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகே ஸோ மேஜராக சாங் போர்ஷன் இதில் வந்து அதுக்கான ஸ்கோப் கொடுக்கல மேபி சாங்ஸும் நீங்கள் நிறைய எடுக்கணுன்னுலாம் விருப்பப்பட்டிருப்பீங்க அது ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லி டேரக்டர்ட்டெல்லாம் கேட்டிங்களா இல்லை இந்த படத்துக்கு வந்து சாங்ஸ் இல்லாதது பெரிய ப்ளஸ்ஸாக தான் பார்த்தோம் நாங்கள் டெலிபரேட்டாக அவாய்ட் பண்ணது சாங்ஸ் தான் இந்த கதையில் அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது படத்தை அப்படின்றது ஸோ அந்த டிமாண்ட் வைக்கல சூப்பர் ஸோ நீங்கள் வந்து பாலு மகேந்திர சார் கிட்டே தான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர்கிட்டேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறைய உங்களுக்கு பிடிச்ச சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவர்கிட்டே நீங்கள் ரசித்த ஒரு படம் இது வந்து இப்படி ஒரு ஒர்க் இருக்கணும் நம்மளுடைய லைஃப்லேயும் நினைக்
உங்ககிட்ட எந்த விஷயத்தை பார்த்து சார் உங்களுக்கு சீட் கொடுத்தார் ஓகேப்பா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லி நான் சாரோட அடுத்த பேட்ச் இன்டர்வியூ எடுக்கிறப்ப நான் தான் ஷூட் பண்ணேன் சார் ஒரு கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுவார் இன்டர்வியூக்கு வர பசங்களை ஓகே ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எதனால் நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு ஏன்னா டெக்னிக்கலாக எந்த கொஸ்டினுமே கேட்க மாட்டார் நீ வந்து பிளாங்காக வா வந்து இங்கே லேர்ன் பண்ணிட்டு போ நீயே ஃபுல்லாக வந்து அக்குப்பைடாக வந்தீங்கன்னா லேர்ன் பண்ண உனக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ எம்டி பிளேட்டாக வா அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவார் அதில் வந்து மெயினாக அவர் என்ன எதிர்பார்ப்பார்னா இவனுக்கு டெக்னிக்கலாக விஷயம் தெரியுது அதெல்லாமே விட்டுட்டு சினிமாவில் ஆர்வம் இருக்கா இவன் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நின்று சர்வை பண்ணி அந்த பேஷனுக்காக இருப்பானான்றதை மட்டும்தான் பார்ப்பார் எனக்கு மேஜராக என்னென்னா நான் இந்த மாதிரி கட்டுரை தமிழ் பார்த்துட்டு அங்கே போயிட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன்றதை பார்த்து தான் மேஜராக நான் செலக்ட் ஆனதுக்கு காரணம் ஒருத்தர் சினிமாக்காக கிளம்பி போயிருக்கான் ஓகே அப்படின்னு சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அவங்க கிட்ட காமிச்சிருக்கேன் சார் அதனால ஸோ இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே ராம் சார் பார்த்தீங்களா அவர்கிட்ட சொன்னீங்களா அதெல்லாம் இன்ஸ்டியூட் சேர்ந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ராம் சாரை பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அவருக்கு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் காமிச்சேன் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டேன் எல்லா ஃபோட்டோஸும் வாங்கி அவர் ஆஃபீஸில் வச்சுக்கிட்டாரு என்கிட்ட இருக்கட்டும் அப்படின்னு காப்பி எதுவும் உங்ககிட்ட இருக்கா ஒரிஜினல் அங்கேயே கொடுத்துட்டீங்களா இல்லை அங்கே தான் இருக்கு ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு வச்சிருக்காரு ஒரு <laughs> 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 ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட்டான ஃபீல்டில் இருந்துச்சு கற்ற தமிழ் பார்த்துட்டு தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தோம் எவ்வளோ தூரம் இருந்தோம்னு எதிர்பார்க்காத விதமாக அவரோட படத்தையே நான் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டர் தான் ஓகே ஓகே அடுத்து தான் என்ன மாதிரியான படங்கள் கமிட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போ இன்னும் எதுவும் கமிட் பண்ணலைங்க ஜஸ்ட்டு வர ஸ்டோரிஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே இன்னும் எதுவும் சைன் பண்ணலை ரிவீல் பண்ண வேணாம் விட்டுருக்காரு பட் பரவாயில்ல அதுவும் உங்களுக்கு சூப்பராக அமையும்னு நினைக்கிறோம் சார் தேங்க்யூ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கேமுக்கு போகலாம் சார் ஓகேவா நான் வந்து ஒரு ஒன்லைன் வந்து நாங்கள் ரேண்டமாக சொல்லுவோம் அந்த ஒன்லைன் என்ன படம் அப்படின்றத நீங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகே ஓகேவா சரி ட்ரை பண்ணுறேன் ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் பெரிய சண்டை வந்துடுது கிட்டத்தட்ட டைவர்ஸ் வாங்குகிற நிலைமைக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஹீரோயின் கிட்ட அவர் சேர்த்து வைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ரொம்ப டஃபான கேள்வியாச்சு இல்ல அலைப்பா இதே ஞாபகம் வருது பதில் தெரிஞ்ச எனக்கு தான் தெரியாது எவ்வளவு சப்ப கேள்வின்னு சரிங்க தெரிஞ்சீங்க இல்ல நீ யோசிக்கலாம் யோசிங்க நம்ம க்ளூவும் சொல்லலாம் பேசலாம் டக்கு டக்குலாம் ஒண்ணு சொல்லவானா சார் யோசிக்கலாம் நம்ம வேற ஏதா க்ளூ ஒரு க்ளூ வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் ஹீரோ லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்காம ஹீரோட சுச்சுவேஷன்ஸ் புரிஞ்சுக்காம வந்து இவர் நம்மளை ஏமாத்துறாரு போல இவர் தப்பான விஷயம் பண்றாரு நம்ம இல்லாம இன்னொருத்தவங்களோட பழக்கம் இருக்கு போலன்னு சொல்லி எல்லாம் கோச்சிட்டு போயிடுவாங்க அது கிளைமேக்ஸ்ல ரிவீல் ஆகி அழுது ஓமை கடவுளே இல்ல அசோக் செல்வன் படமாவே போறாரு ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த படம் ஃபுல்லா நம்ம இவ்வளவு எமோஷனலா ஒன்லைனா இருந்தாலும் சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லா ஒரு காமெடியா இருந்துட்டே இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலி மேரில் கேரிங்கோட அந்த ஒரு ஸ்டடீஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாமா பொண்ணு அவங்க லவ் பண்ணுறாங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க மாமா பொண்ணு ஐ மீன் அவங்க வந்து அந்த ரிலேஷன் வந்து அவங்க வேணான்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் என்ட்ரு ஆகுறாங்க ஓகேவா அவங்க வந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருக்குள்ளே லவ்வாக வருது அது ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ மேலே லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் ஹீரோ வந்து நான் படிக்கல அதனால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளுமே லவ் ட்ராக் போக ஆரம்பிக்குது பட் ஃபேமிலி வந்து அவங்கள வெளியில் அனுப்பிச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே பாட்டில் ஓஹோன்னு வந்துடுறாங்க ஒரே பாட்டை சொல்லாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் யோசிச்சுருப்பாருங்க 
பஸ் வாங்கன மேட்டர் ஏன் டவுட் இருந்தது அந்த ஒரே பாட்டு மேட்டர் தான் நான் ஒரே பாட்டு மேட்டர் வந்தேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சொல்லவனா சொல்லவனா நினைச்ச அந்த ஒரே லைனை சொல்லி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நினைச்ச போடா என்ன சார் இது இது சூரியவம்சமா இருக்குமோன்னு தோணிட்டே இருந்தது ஒரே சாங் என்னனா டக்கன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அது சரத்குமார் சார் கூட இப்போதான் வர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு முயற்சி செஞ்சு ஒரு விஷயம் பண்ணணும் நினைப்பாரு ஆனா வழக்கமா வந்து ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த அப்பா எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அவருடைய அப்பாவும் வந்து அவரை மட்டன் தட்டிட்டு நீ தனியாக போனால் ஒன்றும் ஒன்றால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னோட வேலையே பாரு கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மட்டம் தட்ட அவர் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போக அவர் தொழில் தொடங்கினாரா இல்லையா அப்படின்றது தான் போய்கிட்டு இருக்கும் பட் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஃபேமிலியில் மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்பட்டுரும் அதை காப்பாற்ற தான் பண்ணிகிட்டு இருந்த தொழிலை வேற ஒருத்தர்கிட்ட விட்டுட்டு ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுவார் அவங்க அப்பாக்காக வந்திருப்பார் வாரிசா சிறப்பு <laughs> 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 சிறப்பு சார் ஸோ வந்து இந்த கேமும் ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு சரத்குமார் சார் படங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக சூஸ் பண்ணி டெடிகேட் பண்ணியிருக்கோம் அவர்கிட்ட இந்த நிகழ்ச்சி முடித்த அப்புறம் போய் கன்வே பண்ணிருங்க உங்கள் படங்கள்லாம் கேட்டு எங்களை சந்தோஷப்படுத்தினாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ போர் தொழில் படத்தை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் உங்களுடைய ஜேர்னியும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எப்படி போர் தொழில் இந்த வருஷத்துடைய மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சோ உங்களுடைய அடுத்தடுத்த படங்களும் பெரிய ஹிட் ஆகி நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட மோஸ்ட் மான்டட் சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னு சொல்லி ஜெயாடிவி சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க